Dear children, welcome to Maths Magic. In the I am going to talk about the Heron's formula in the chapter. In the exercise 12.1, I am going to talk about the fourth question. In this chapter, I will upload the link in the description box. If you are interested in this channel, subscribe to the channel. If you are interested in this question, I am going to talk about this. इस चैप्टर लो नमक पढ़िक्यान लगता है ट्रायंगल के एरिया का नाम है ना दे इधर ट्रायंगल के मोनो साइड्स इन्दे इम लेंथ तो डिफरेंट आने के लिए आ ट्रायंगल के एरिया के नाम डूड़ी के अगर हम लोग इधर पढ़िक्यान लगता है तो नमक रे याम वो ट्रायंगल के बेसम हाइटम तंत्रणे के लिए ये � இப்போது Pada muka raya, mana triangle de perimeter itu orang ini nala. Triangle de tiga sisi sum add ini orang. Le, apabila dua sisi itu orang itu 18 um 10. Apabila third sisi itu orang itu, aduh mudah add ini mana hari kum ini 42 orang itu. Le, ada 18 plus 10 plus third sisi. Third sisi is equal to 42. Jadi tiga mudah add ini mana hari 42 orang itu. Anggernya orang itu third side orang ini orang dua dikim, adi itu dua add iya, nanti forty two ni num subtract iya. Adi yang perimeter si gelu forty two ni, dah, pun jangan udah figure beri citer nanti ABC, adi ni udah side ada eighteen centimeter, mati side ada ten centimeter, ini side ada kami kari lada, adi ni nama la x side terkian. Anggernya orang ini kami kerja, ini x plus eighteen plus ten is equal to forty two, adi itu x plus 18 plus 10 नंबर आया ना तो 28 है ना equal to 42 x is equal to 42 minus 28 is equal to 14 नोट 14 सेंटीमीटर आना ना हमको third side कितना अपन हमको मोन side कितनी मोन side कितनी कर जाले area का नाना लोरी formula इंड अदा आना है rounds formula अरे तो s into s root of s into s minus a into s minus b into s minus c बड़ा area is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus c இவ்விட s உன்னும் அரையின்னது semi perimeter அனா அப்போது நம்க்கு perimeter வந்தான்னும் 42 அந்தினே 2 வச்சு divide ஏம் நம்க்கு s சிட்டும் therefore s is equal to 42 divided by 2 which is equal to 21 இன்னி a யும் b யும் c உன்னும் அரையின்னால் triangle 3 sides ஆனு a is equal to 18 cm b is equal to 10 cm and c is equal to 14 cm இதானும் நம்மலுப்போ கண்டுடிச்சது இனி இது ஓரோனும் கண்டுடிக்கியாது s minus a, s minus b, s minus c s minus a is equal to 21 minus 18 is equal to 3 s minus b is equal to 21 minus 10 b இன்னும் 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 10 நானு 21 minus 10 இன்னும் இன்னும் 11 ஆனு next s minus c is equal to 21 minus 14 is equal to 7 அப்போம் இயும் மூன் வேலியும் நம்க்கு இட்டியின் இது ஏரியில் சப்ச்சுட்டியும் தொடுக்கா area is equal to 21 into s minus a 3 ஆனு into s minus b 11 ஆனு into s minus c 7 ஆனு இது முழுவனும் root இன்று உள்ளுடா இங்கனை என்ன நம்க்கு area அண்டுடிக்கின்னது அப்பு இதின் simplify செய்யானேட்டு இதின் root அண்டுடிக்கின்னேட்டு நாம் கழின்ன விடியுலு பரண்ணாரும் இதல்லாம் உடிம் multiply செய்யான் அவுச்சியுல்லா நம்க்கு இது ஓரோனின்டையும் prime factorization செய்துட்டு அதின்டைப் 
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു സെവൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് ഓ സോറി ഒരു ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ലെവനിന് ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ ബാക്കി റൂട്ട് ഓഫ് ലെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ റൂട്ട് ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ റൂട്ട് ലെവൻ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ എക്സർസൈസിലെ തന്നെ അതായത് എക്സർസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് പെരിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കണക്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് അറിയില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതാം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്ററിന് പകരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് സൈഡ് സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എസിൻ്റെ എസ് മൈനസ് എൻ്റെ എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി അപ്പോൾ ആ ഏരിയയുടെ ഫോമുല ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമ്മൾ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറയുന്നത് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ തെറ്റിയാലും ഈ ഒരു ഫോർമുല എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി എസ് മൈനസ് എ എത്രയും നോക്കാം എസ് മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി എസ് മൈനസ് ബി ആണെങ്കിലും ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് അതും ത്രീ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി എസ് മൈനസ് സി സി നമ്മൾ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൺ കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് എ കിട്ടി എസ് മൈനസ് ബി കിട്ടി എസ് മൈനസ് സി കിട്ടി ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറയും ഏരിയയുടെ ഫോർമുലയിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റി
മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പെരിമീറ്റർ വന്നിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും പിന്നെ പെരിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഈക്വൽ ഈ ഫോർമുലയിലുള്ള സാധനം എസ് മൈനസ് എസ് മൈനസ് ബി എസ് മൈനസ് സി എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് കണക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ എസിൻ്റെ എസ് മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടു പിന്നെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായ രണ്ട് കണക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സ്റ്റൈൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു